സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നോക്കുക നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊടും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ കരകയറ്റിയതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നത് പി ഡി എസ് എന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രകാരം കർഷകരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് മുതൽ റേഷൻ കടകളിലൂടെ അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നത് ഓക്കെ എം എസ് പി പ്രകാരം കർഷകരിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു ശേഷം അത് പല വഴികളിലൂടെ കടന്നിട്ട് ഒടുവിൽ റേഷൻ കടകളിലൂടെ അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നത് നോക്കുക ഇത്തരത്തിൽ റേഷൻ കടകളിൽ കൂടിയാണ് സർക്കാർ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷത്തോളം റേഷൻ കടകൾ നിലവിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് നോക്കുക ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് എന്ന പ്രകാരമാണ് ലഭിക്കുക ഓരോ റേഷൻ കടയ്ക്കും ഒരു ഭൂപരിധി ഉണ്ടാകും ഓരോ റേഷൻ കടയുടെയും പരിധിയിൽ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മൊത്തം വേണമോ അത്രയും റേഷൻ അത്രയും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ആ കടയിലേക്ക് ആ റേഷൻ കടയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ റേഷൻ കടയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ റേഷൻ കടയുടെ പരിധിയിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സോ ഇത്തരത്തിലാണ് റേഷൻ കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് എന്നും പറയും ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കുക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ഒപ്പം ആധാർ കാർഡ് എന്ന യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തതോടെ ഈ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ റേഷൻ കട എന്ന സംവിധാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന സംവിധാനം നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടയുടമകൾക്കും സോറി എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും രാജ്യത്തെ ഏത് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ വളരെ കൂടി വരുന്ന കാര്യം അതായത് അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറി താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജോലിക്കായിട്ടും പിന്നെ വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലും ഇന്ന് നിരവധി പേരാണ് തങ്ങളുടെ ജനന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പേർക്ക് റേഷൻ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർക്കായി അനുവദിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടിലെ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നോക്കുക രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻറ്റ് ആണ് സോറി ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കോടി പേർ ഇന്ന് സ്വന്തം നാട് വിട്ടിട്ട് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് കുടിയേറിയവരാണ് സോ ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷന് ഇന്ന് റേഷൻ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് സർക്കാരിനെ എത്തിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഴിമതി ആണ് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതിയും അതുപോലെ തന്നെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ റേഷൻ സംവിധാനം എന്നത് സോ അഴിമതിയും ഇന്ന് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ പോലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് സർക്കാരിനെ എത്തിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സർക്കാർ വൺ നാഷൻ വൺ റേഷ
ഈ പി ഒ എസ് സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ടാവും എല്ലാ റേഷൻ കടയിലും ഈ പി ഒ എസ് സംവിധാനം നിലവിൽ ഉണ്ടാവണം സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആധാർ നമ്മുടെ ആധാറിലെ നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകി നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട റേഷൻ നമുക്ക് രാജ്യത്തെ ഏത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വിവരം ഇൻ്റർനെറ്റിനാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ ഏത് റേഷൻ കടയിലും ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും സോ ഇതാണ് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന സംവിധാനം നോക്കുക ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഈ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് സോ നമുക്കിനി അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും ഈ സംവിധാന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പി ഒ എസ് സംവിധാനം നിലവിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നിലവിൽ ഇത് രാജ്യത്ത് എഴുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം റേഷൻ കടകളിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഇന്ന് നിലവിൽ ഉള്ളത് സോ അത് മുഴുവൻ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുകളും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുകയുള്ളൂ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം റേഷൻ കാർഡുകളാണ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും ഘട്ടം ഘട്ടമായി രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിനി അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഈ പദ്ധതിയുടെ അവസ്ഥ അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഈ പദ്ധതി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്ന് നോക്കാം നോക്കുക അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആന്ധ്ര തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടബിലിറ്റി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് തെലങ്കാനയിലും അതുപോലെ തെലങ്കാനയിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും റേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും സോ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടബി പോർട്ടബിലിറ്റി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഹരിയാന ജാർഖണ്ഡ് കേരള കർണാടക അതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടബിലിറ്റി നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടബിലിറ്റി അതായത് രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരനും ഏത് റേഷൻ കടയിൽ രാജ്യത്തെ ഏത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും റേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി ഈ വിഷയത്തിൽ യു പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻസ് അതുപോലെ പ്രിലിംസ് പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് റേഷൻ കടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എസ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പി ഡി എസ് സംവിധാനത്തിൽ വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് പ്രിലിംസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അവതരിക്കാം പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പി ഡി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെൻ്റർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും സെൻട്രും സ്റ്റേറ്റും ഈ പി ഡി എസ് സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് അത് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഓക്കെ അതേസമയത്ത് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ ഫ്രം സോറി ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ ത്രൂ റേഷൻ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എത്തിച്ച ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അത് റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്
ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ എന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ കറപ്ഷൻ ഇൻ പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം ആണ് മറ്റൊന്ന് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെനിഫിഷറീസ് ആണ് അതായത് ബെനിഫിഷറീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലവും ഉണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന സംവിധാനം പരിഹരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് പി ഡി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വൺ നാഷൻ വൺ റേഷൻ എന്ന പദ്ധതി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ മെയിൻസ് നിങ്ങളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്